ഹൈ ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡിഷസാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ചട്ടിച്ചോറ് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചട്ടിച്ചോറ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ നമ്മൾ ഈ മത്തിക്കറിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് കഴിയാറാകുമ്പോൾ അതിൽ തന്നെ കുറച്ച് ചോറൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ കുഴച്ച് കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു കിഡിലൻ ഓർമ്മയാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാവരും ചട്ടിയിൽ ചോറും കറികളും ഉപ്പേരും എല്ലാതും ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു സത്യം പറയാലോ എല്ലാവരും നല്ല എൻജോയ് ചെയ്തു ഇക്കാക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമായി പിന്നെ പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്ത ചട്ടിക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ നല്ല കുണ്ടുള്ള ചട്ടിയല്ല എടുത്തത് ഒരു പ്ലേറ്റ് പോലെയുള്ള ഒരു സാധാരണ മൺചട്ടി അതാകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിൽ കഴിക്കുന്ന ഒരു ഫീല് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പം ഞങ്ങൾ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങളതുപോലെ ലഞ്ചിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസൊക്കെ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഒരു നല്ലൊരു മോരുകറി ബീറ്റ്റൂട്ട് പച്ചടി പിന്നെ ഒരു തോരൻ പോലെ ഉപ്പേരി പോലെ പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു ചമ്മന്തി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ സിമ്പിളാണ് ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചോറ് കഴിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് മോരുകറിയിലേക്ക് വേണ്ട കുമ്പളങ്ങയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ മോരുകറിയിൽ നമുക്ക് വെള്ളരിക്ക ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കുമ്പളങ്ങ യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പലതും ഉള്ളത് ഇടാം അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ മോളും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ അവൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ എന്തായാലും അവൾക്കൊരു പണി കൊടുത്തു പിന്നെ ഏതായാലും വെക്കേഷനല്ലേ അവരെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഞങ്ങളിതുപോലെ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലതും അപ്പോൾ ഈ ബീൻസും ക്യാബേജും ക്യാരറ്റും വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ഉപ്പേരിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഉപ്പേരി അല്ലെങ്കിൽ തോരൻ എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ നമ്മളിതുപോലെ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ പാട്ടൊക്കെ വെച്ച് നല്ല എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ മ്യൂസിക്കിനോട് എല്ലാവർക്കും നല്ല താല്പര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് പാട്ടൊക്കെ കേട്ടിങ്ങനെ നല്ല എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മടുപ്പ് തോന്നില്ലല്ലോ നമുക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുമ്പളങ്ങ അരിഞ്ഞു വെച്ചു ക്യാബേജും പെരിക്കുള്ളതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി പച്ചടിയിലേക്കുള്ള ബീട്രൂട്ടൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് സാധാരണ പച്ചടി പല രീതിയിലും ആളുകൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ അത് വലിയ പീസസ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്ത് കുക്കറിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉമ്മ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ച് തന്നത് ഇതുപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നമുക്കതിൽ ഇങ്ങനെ നല്ല കടിക്കാൻ കിട്ടുമല്ലോ ബീട്രൂട്ട് അത് കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ ഞാൻ ഉമ്മയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് നല്ല റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ കുമ്പളങ്ങ വെച്ചിട്ടുള്ള മോരുകറിയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ മോരുകറിയിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന തൈര് ഈ മിൽക്കി മിസ്റ്റിൻ്റെ തൈരാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് പുളി കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് പുളി ഒഴിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കുറച്ച് മഞ്ഞളും ഉപ്പും പച്ചമുളകൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഒരു വിസിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ കുക്കറിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കതിലേക്കുള്ള തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് അതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇടാം പിന്നെ ഞങ്ങളിവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ജീരകം ഇടാറുണ്ട് കേട്ടോ പെരിഞ്ചീരകം നല്ല ജീരകം ഇതൊക്കെ എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷനാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള തൈര് കൂടി ഒഴിച്ച് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിൽ വെള്ളം ചേർക്കില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത
പിന്നെ ഇതിലേക്കും അതുപോലെ രണ്ട് പച്ചമുളക് കീറി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്നാല് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ചെറിയുള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ചെറിയുള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ അരക്കാൻ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കൂട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ ബീറ്റ്റൂട്ടിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചേർക്കാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് നല്ല ജീരകം കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോഴേക്കും ഇതേ നമ്മുടെ ബീറ്റ്റൂട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ മോരറിയിലേക്ക് നമ്മൾ പുളി പുളി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അത് ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു തിള വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വറവിടാനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ സമയം നമുക്ക് ഈ ബീറ്റ്റൂട്ടിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഈ സമയത്താണ് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ തൈര് ഇതുപോലെ മിക്സറിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഒന്ന് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്താൽ ഓഫ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ ചമ്മന്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചോറ് കൂടി റെഡി ആക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ചോറ് കുക്കറിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മട്ട റൈസാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര ഗ്ലാസ് ഇളം അരി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചമ്മന്തിയിലേക്കുള്ള ഉണക്കമുളക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഈ ഉണക്കച്ചമ്മീൻ ചമ്മന്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന മോരുകറിയോ പച്ചടിയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇത് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കുഴച്ച് കഴിച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്നറിയോ അപ്പം പിന്നെ ഇപ്പം എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അവിടെ ചൂടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഈ ഒരു സ്റ്റൗവിൽ നമ്മൾ ഉപ്പേരി റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പേരി അല്ലെങ്കിൽ തോരൻ ഓക്കെ ഇതിലേക്ക് കടുക് ഒട്ടിച്ച് ഉണക്കമുളകൊക്കെ ഇട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ബീൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബീൻസിന് കുറച്ച് വേവ് കൂടുതലുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആദ്യം അത് ഇട്ടുകൊടുത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് സോഫ്റ്റായി വരുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് പിന്നെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കി വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയുക ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറിനുള്ളിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ബീൻസ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാബേജ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റും ഇതിനകം സോഫ്റ്റായി വന്നു ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ക്യാബേജ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ സാധാരണ നമ്മൾ മഞ്ഞളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മഞ്ഞൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല നമുക്ക് കാരണം നമുക്ക് ഓൾറെഡി നല്ല മഞ്ഞ കളറിലുള്ള മോരുകറി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് മഞ്ഞ കളർ ആക്കിയില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്കിതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന്
നമ്മൾ ഉണക്ക ചെമ്മീനും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചു കൊണ്ടുവരാം അങ്ങനെ ഇതുപോലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കിഡ്ഡിലൻ സൂപ്പറായിട്ടുള്ള ഉണക്ക ചെമ്മീൻ ചമ്മന്തിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൊതിയാവുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചമ്മന്തിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചമ്മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഉപ്പേരി അല്ലെങ്കിൽ തോരനും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ തേങ്ങ ചിരകിയത് കുറച്ചുകൂടി ബാക്കി വന്നു അപ്പോൾ ഞാനത് ചേർക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചതല്ല ബാക്കി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഉപ്പേരിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു തോരൻ സ്റ്റൈൽ തന്നെ ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടി നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ നമ്മളെ കളർഫുൾ ഉപ്പേരിയും റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മോരുകറിയൊക്കെ ഒന്ന് വറവിടാം വറവിടൽ സ്റ്റേജാണ് നമുക്ക് പച്ചടി മോരുകറിയൊക്കെ ഒന്ന് വറവിട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കടുക് ഒട്ടിച്ച് നമ്മുടെ ഉലുവ ഉണക്കമുളകും കറിവേപ്പിലും ഒക്കെ ഇട്ടുകൊടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് വറവിടാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറും റെഡിയായി ചോറൊക്കെ ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ വിഭവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഈ നാടൻ രീതിയിൽ കഴിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിനൊരു നല്ല സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചട്ടി മൺചട്ടി ആണ് പക്ഷെ ഞങ്ങളിവിടെ ഓട്ടപ്പൊക്കെ ചുടുന്ന ഒരു ചട്ടിയാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ കുണ്ടുള്ള ചട്ടിയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലേറ്റ് രീതിയിലുള്ള ചട്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു പ്ലേറ്റിൽ കഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വിളമ്പിയത് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ മോരുകറിയൊക്കെ വിളമ്പിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ തോരൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പിങ്ക് ബീട്രൂട്ട് പച്ചടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ചമ്മന്തി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് അച്ചാറ് നമ്മൾ ഇഞ്ചിയുടെ അച്ചാറാണ് എടുത്തത് നല്ല കിടിലൻ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ചട്ടിച്ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുപക്ഷെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ലോട്ട് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ബൈ ബൈ